மேல்நிலைப் பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்பட வேண்டியிருக்கிறது துவக்கப்பள்ளி வந்து நடுநிலைப் பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்படுது அதெல்லாம் பெண்டிங்கில் போட்டு வச்சுருக்காங்க மற்ற பள்ளிகளுக்கும் ஆயுதராட நலப்பள்ளிகளுக்கும் பன்னெண்டு சதவிகிதம் இடைவெளி இருக்குது தேர்ச்சி விகிதத்தில் அவங்க தொண்ணூற்றி நாலு சதவிகிதம் தேர்ச்சினா இங்கே வந்து எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் தான் தேர்ச்சி இந்த தேர்ச்சி குறைவுக்கு காரணம் என்னென்னா போதிய ஆசிரியர்களை நியமிக்காதது தான் அதாவது ஐந்து ஆசிரியர்கள் வந்து நடுநிலைப் பள்ளினாலும் உயர்நிலைப் பள்ளி ஒன்பது ஆசிரியர்கள்ன்ற ஒரு விகிதாச்சாரம் இருக்குது அந்த விகிதாச்சாரப்படி எங்கேயுமே ஆசிரியரை போஸ்ட் பண்ணுறது கிடையாது இது வந்து இது இதை பற்றி டைரக்டர்கிட்ட பேசிட்டோம் செயலாளர்கிட்ட பேசிட்டோம் ஆனால் இந்த வரைக்கும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கலை மேலும் காலமுறை ஊதியம் வழங்காமல் தொகுப்பூதியத்திலேயே கடந்த பல ஆண்டுகளாக சமையலர்கள் துப்புரவு பணியாளர்கள் இரவு காவலர்களை விடுதிகளில் வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இதில் வந்து நாற்பத்தி ஆ ஐம்பத்தி ஆறு பேரை வந்து சொல்லாமல் கொள்ளாமல் விடுவிச்சுட்டாங்க சில பேர் மேலே விஜிலன்ஸ் கேஸ் இருக்குன்றாங்க அந்த விஜிலன்ஸ் கேஸ் உள்ளவங்களை போ கழிச்சுட்டு மீதி உள்ளவங்களுக்கு காலமுறை ஊதியம் வழங்கணும் அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கை வச்சுருக்கோம் அதுவும் கிடப்பில் போட்டு வச்சுருக்காங்க இன்னும் பல்வேறு கோரிக்கைகள் எல்லாமே இன்றைக்கி வந்து ஆயுதராட நலத்துறையில் பெண்டிங்காக இருக்கிறதுனால இன்றைக்கி இந்த ஆலோசனை கூட்டம் நடத்திட்டு இந்திய அளவில் ஒரு வலிமையான சட்டம் ஏற்றப்பட்டாலும் தூக்கு தண்டனை கொடுக்கணும் பாலியல் பலாத்காரத்துக்கு அல்லது கொலை மாதிரி அவங்க கொடுத்தா கூட இன்னும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பல நூறு வழக்குகள் போலீஸ் விசாரணையிலே இருக்கணும் நீங்கள் பதியப்படாத வழக்குகளை பற்றி பேசுகிறீங்க பதியப்பட்ட வழக்குகளே கடந்த பத்தாண்டுகளாக போலீஸ் விச இன்னும் போலீஸ் விசாரிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகரிக்குது போலீஸ்காரங்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகரிக்குது ஆனால் வழக்குகள் நிலை வந்து எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் தேங்கியிருக்கு இதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஒரு அரசாங்கம் பெண்கள் மேலே உண்மையிலேயே அக்கறை இருந்ததுன்னா மாவட்ட அளவில் அந்தந்த மாவட்ட மினிஸ்டரை வச்சு ஒரு ரிவ்யூ நடத்தலாம் எவ்வளவு பாலியல் பலாத்காரம் நடந்திருக்கு என்ன ஸ்டேஜில் வழக்கு இருக்குது ஏன் இதில் முன்னேற்றம் இல்லை அதுக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தி அந்த வழக்குகளை துரிதப்படுத்துறதுக்கு நடவடிக்கை எடுத்துருக்கணும் ஆனால் இவங்க வந்து இது எந்த நடவடிக்கை எடுக்காம அதே மாதிரி மாநில அளவில் சீஃப் மினிஸ்டர் அளவில் பெண்களுக்கு மேலே ஏற்படுற இந்த மாதிரியான பல்வேறு பலாத்காரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்களுக்காக அவங்க ஒரு நடவடிக்கை அங்கே மே ஸ்டேட் லெவலில் எடுத்துருக்கணும் ஆனால் இன்ன வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு நடந்ததாக சரித்திரமே இல்லை மாநில பெண்கள் ஆணையம்னு ஒன்று போட்டிருக்காங்க அது இருக்குதா செயல்படுதாங்கிற ந இதுவும் நமக்கு தெரியல பாதுகாப்பு இருக்கா அதை தான் நான் சொல்கிறேன் இல்லையா இதெல்லாம் இந்த நடவடிக்கைகள்லாம் எடுத்தால் தான் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்கும் நீங்கள் ஒரு கேஸை போட்டுட்டு அந்த கேஸில் எந்த நடவடிக்கை எடுக்கலை அப்படின்னா ஆண்கள் என்ன நினைப்பாங்க ஆண்கள்னு இல்லை அந்த பாலிய அந்த கொடுமைகளை செஞ்சவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தப்பிக்க விட்டது மாதிரி தானே அர்த்தம் அப்போ எது வேணாலும் செஞ்சுட்டு தப்பிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை இந்த மாதிரி இக்க வழக்குகள் தேங்கி கிடக்கிறதுனால ஏற்படுது அதனால் அந்த எண்ணத்தை போக்கணும் பயத்தை ஏற்படணும் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா தண்டிக்கும் நிச்சயமாக தண்டனை கிடைக்கும்